Airi, mi chiamo Alfonso e sono uno dei due fondatori di Humanity. Education Seed è l'area di Humanity che curo personalmente e propone videocorsi, servizi e contenuti di approfondimento e formazione su tematiche educative e sociali. Come pedagogista in Humanity guido gli adulti a comprendersi meglio ed essere esempi consapevoli per la costruzione di un mondo nuovo. Se non lo hai ancora fatto iscriviti al canale YouTube di Humanitry e visita il sito www.humanitry.net per scoprire i nostri corsi di formazione e tutte le informazioni riguardo questo progetto. In questo video ti racconterò chi è il pedagogista, perché è una delle professioni più belle del mondo e perché è fondamentale il suo lavoro oggi soprattutto per stare meglio domani. Ma come ci muoveremo in questo video? L'ho diviso in cinque punti diciamo, fondamentali, linee guida. Eh, nel primo punto mh, andremo un po' a scherzare, <ride> in maniera un po' ironica, su chi è il, il pedagogista. Nel, nel, secondo, nel, nel secondo capitolo eh, daremo una sorta di mh, definizione, mh, non definizione di... Eh, di chi è il, il, il pedagogista il più semplice possibile per, per, capire, eh, per capirci meglio per adentrarci meglio nel, nel terzo punto mh, capiremo come si diventa pedagogisti quali sono gli studi anche l'attitudine le, eh, le capacità insomma i lati personali per diventare anche questa eh, per intraprendere questa professione eh, nel quarto punto capiremo che cosa fa il pedagogista e in quali ambiti e nell'ultimo punto, nel quinto, nel quinto punto eh, andremo a scoprire perché la figura del pedagogista è sempre stata però perché eh, oggi è, è, così, è così importante e sempre con uno sguardo eh, lanciato verso, verso il futuro Ah, ciao, piacere. Che lavoro fai? Faccio il pedagogista. Lavori con i bambini. Ah, sì, sì, lo conosco. È quello che si occupa dei piedi. Pe, 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 peda, pedago? Pe, peda che? Mm. Mm, una sorta di psicologo. Ecco, queste sono solo alcune delle risposte che mi sono state date nel corso degli anni quando, eh, diciamo, le persone mi chiedevano che lavoro, che lavoro facessi. Ed è, ed è stato davvero molto formativo <ride> intraprendere questo lavoro, la scelta de, de, di fare pedagogista e, e, e scoprire il fatto che eh, davvero poche persone, eh, o perlomeno per la, nella mia esperienza, eh, sapevano eh, realmente cosa, di cosa, cosa fosse e di cosa si occupasse un pedagogista. Ma ora eh, addentriamoci meglio eh, in, questo, in questo capitolo. Innanzitutto vi dico eh, cosa penso io rispetto alla figura del pedagogista. Mm, io credo che eh, questo, questo professionista sia un essere ehm, che riesce a mimetizzarsi, riesce a stare sullo sfondo, riesce eh, ad essere un um, abbastanza anfibio, ibrido dentro le situazioni dove si trova ad operare, a lavorare, eh, che, che si adatta, si plasma, si, ehm, riesce a utilizzare tantissimi saperi, eh, tantissime conoscenze ehm, ma questo per 
aiutare al meglio la persona, le persone, gli enti, le istituzioni con cui sta lavorando. Quindi ehm, per quanto mi riguarda è il pedagogista una, una figura davvero poco definibile, seppure sia ehm, chiarissimo il suo ruolo all'interno dei, dei processi eh, di cambiamento, dei processi formativi, dei processi educativi. Volevo ehm, innanzitutto sintetizzare eh, questo e, e dirvi come, come la penso io, quindi mi riesce sempre un po' difficile eh, chiuderlo dentro una definizione, infatti non, non penso di darla, però andremo a capire meglio e con, e con chiarezza invece che cosa è eh, e che cosa fa il pedagogista. Ma con estrema chiarezza potremmo dire che il pedagogista è lo studioso, lo specialista dell'educazione e della formazione. Questo mi sembra una, eh, una definizione piuttosto chiara. Eh, il suo compito è quello di analizzare e progettare interventi educativi che tirino fuori le potenzialità già presenti nell'individuo, nel, nel, insomma, nelle persone, nei gruppi, nelle coppie, nelle istituzioni, nel, insomma, do, dove, eh, dove, dove sta andando a lavorare, ad operare il pedagogista. Il suo lavoro consiste quindi nell'accompagnare la persona o le persone, o insomma gli enti o i gruppi, le associazioni, le, le istituzioni, a trovare insieme una nuova strada da percorrere. Eh, questo l'ho già un po' spiegato negli altri video sull'educazione, sulla pedagogia che vi metto qua nelle schede. Eh, il pedagogista si occupa dei problemi quotidiani, delle difficoltà di tutti i giorni, lavora sul potenziamento eh, delle risorse della persona e del contesto sociale ehm, in cui questa, questa persona, insomma, queste persone sono inserite. Accompagna, ricordiamocelo, eh, importantissimo, i bambini, gli adolescenti, i giovani, gli adulti, gli anziani, tutti, in un percorso di ricerca del benessere e di uno sviluppo sano. Ma facciamoci aiutare anche dal disegno di legge numero 788, approvato dalla Camera dei Deputati il 5 luglio 2023, quindi proprio super aggiornato per capire cioè insomma per avere sempre più chiaro eh, chi è il pedagogista e anche che cosa fa ci faremo aiutare anche su questo sul prossimo capitolo quindi cosa dice il disegno di legge il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. E ancora, l'attività professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici ed intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, specialista dei prodotti e dei processi educativi e formativi della persona, per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. 
Quindi il pedagogista si occupa di empowerment, eh, quindi il potenziamento, abbiamo detto, della persona partendo dalla convinzione che l'educazione possa essere motore di cambiamento e il suo lavoro si eh, esplicita in una relazione d'aiuto intesa come prendersi cura dell'altro, quindi questa forma di attenzione. Quindi ripetendolo per, per chiarire bene eh, il concetto, il pedagogista è specializzato in processi educativi, formativi, chiaramente anche di apprendimento, ha come scopo lo sviluppo del potenziale umano dal bambino, a, insomma passando per l'adulto fino all'anziano, insomma per tutta eh, l'intera vita della persona, a sec e seconda eh, del, del settore eh, in cui il pedagogista opera, eh, redige, pianifica, gestisce piani pedagogici in diversi contesti eh, socioculturali. Ha un ruolo apicale eh, nel contesto in cui lavora ed ha una propria indipendenza decisionale, tenendo fede, mi raccomando, a una deontologia professionale di base. Mm, la pedagogia, come abbiamo già visto eh, nell'altro nell video, è una materia umanistica, è una scienza, eh, una scienza umana che si occupa di studiare l'educazione e la formazione dell'uomo in ogni fase della sua vita. Il pedagogista, quindi, per chiudere questo primo, questo primo punto, è la figura professionale di riferimento nella realizzazione di percorsi educativi rivolti ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, agli adulti, agli anziani, e spesso la figura del pedagogista viene confusa con quella dell'educatore oppure quella dello psicologo, ma in realtà sono professioni davvero molto diverse ed è anche per questo motivo che faccio eh, questo video perché davvero nel 2023 non se ne può più di questa confusione. Lo psicologo è uno psicologo, l'educatore è un educatore, il pedagogista è un pedagogista. Per favore, basta. E trovo essere questa eh, confusione, questa anche proprio sorta di ignoranza no? verso la, eh, la, la figura del pedagogista, un problema puramente italiano. Nel senso che all'estero, perlomeno riguardo la mia esperienza, però qualche giro l'ho fatto, sanno benissimo chi è e cosa fa il pedagogista. E quindi, insomma, mh, col passare degli anni mi sono fatto un po' un'idea su questa sorta di, di buco nero <ride> italiano, e, ma lo andremo a scoprire meglio in questo video e magari anche eh, in qualche altro video. Magari ditemi voi se, se, se ne volete sapere di più, andremo a, a sviscerare meglio questa situazione. E come si diventa pedagogisti in Italia? Questi sono dati aggiornati a quest'anno. Um, allora, innanzitutto per essere pedagogisti bisogna essere laureati. Eh, laureati in quali generi di laurea? Cioè questo, che, quali requisiti eh, bisogna possedere per eh, l'esercizio, eh, poter esercitare l'attività di pedagogista? Allora, la prima è la laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50 barra LM50. Poi, laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, quindi classe LS57 barra LM57. Poi, Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85 barra LM85. Poi, laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie del e-learning e della media education, 
classe LS93 barra LM93. Eh, ci sono anche le lauree in scienze dell'educazione o la laurea in pedagogia, quelle eh, di vecchio ordinamento, ma qua bisogna rifarsi chiaramente all'autonomia didattica eh, degli Atenei che, l'hanno, diciamo, che hanno rilasciato queste, eh, queste lauree. La professione del pedagogista può essere anche svolta da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Ehm, cosa nuovissima di quest'anno, per, insomma, è stato, ehm, si sta istituendo un ordine, ehm, un albo professionale dei pedagogisti quindi un ordine delle professioni pedagogiche ed educative, e chiaramente dopo il previo conseguimento del, dei titoli di studio che, che abbiamo detto e una, insomma, un accertamento delle abilità, delle competenze eh, professionali, ma questo eh, è ancora tutto in fase di, di, di preparazione e progettazione, però eh, è importante sapere che insomma, il eh, lo Stato italiano si sta muovendo anche per eh, questo, questo enorme diciamo, buco a livello professionale e anche di riconoscimento. Ma che cosa fa il pedagogista? Andiamo a vedere. In quanto specialista eh, in pedagogia, questo professionista opera, come abbiamo visto, nel settore educativo e formativo, in qualsiasi attività svolta eh, in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale. L'attività del pedagogista si svolge nelle sedi dell'educazione indiretta, ovvero tramite le azioni eh, educative eh, orientate all'ambiente, ai programmi e ai progetti di tipo educativo. In queste sedi il pedagogista programma, progetta, coordina servizi ed interventi educativi. Oltre a questo il pedagogista può operare anche negli ambiti dell'educazione diretta, ovvero sviluppando azioni educative rivolte direttamente ai, ai soggetti, insomma alle persone eh, in educazione, possono essere minori, possono essere eh, insomma, adulti, anziani. In queste sedi il pedagogista occupa eh, di favorire la formazione umana di persone singole, la coppia, gruppi, tramite interventi educativi individualizzati condotti secondo i criteri e le metodologie pedagogiche e magari anche di carattere specialistico eh, del, del parti, che, che il particolare professionista magari ha, ha sviluppato nel corso della sua formazione. In poche parole, il pedagogista agisce eh, per creare le migliori condizioni possibili affinché la persona, eh, il bambino o adulto, insomma anziano, possa realizzare pienamente eh, le proprie potenzialità o superare, se esiste, il proprio disagio. Per farlo questo professionista non antepone mai il proprio metodo ai bisogni della persona eh, che segue senza dirigere mai lo sviluppo di questa verso una meta che eh, non sia quella scelta dalla persona stessa. Molto importante questo punto. Il pedagogista, infatti, è una figura che rimane, l'abbiamo già visto questo, sullo sfondo e lascia che sia la persona ad esprimere la necessità, le necessità sulle quali aiutarla ad evolvere e ad esprimere le proprie capacità di autoeducazione. E cosa dice il disegno di legge di, di quest'anno? Eh, approvato dalla Camera dei Deputati, il disegno di legge numero 788. Il pedagogista può svolgere pre, mh, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa formativa e pedagogica, in particolare nei comparti 
eh, educativo, sociale, scolastico, formativo, eh, penitenziario e sociosanitario. Quest'ultimo limitatamente agli aspetti socioeducativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. Il pedagogista svolge eh, anche attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato. Questo è quello che è in maniera un pochettino più eh, diciamo, istituzionale, dice il disegno di legge di quest'anno. Quindi stiamo insomma, capendo sempre di più, eh, lo avevo già detto negli altri due video riguardo l'educazione e la pedagogia, e rinforzo eh, con, con questo video sulla, proprio sulla figura del pedagogista il fatto che eh, non si occupa il pedagogista solo dei bambini, ma lavora anche e soprattutto, mi verrebbe da dire oggi, con gli adulti che vogliono sviluppare ed implementare le loro competenze educative e che vogliono anche, e anche qui soprattutto, mettersi in gioco. Ma che cosa fa esattamente il pedagogista? Andiamo a vedere, andiamo a vedere insieme alcune delle cose, perché sono davvero tante. Immaginatevi, essendo lo studioso e lo specialista dei processi diciamo, educativi e formativi, beh, eh, immaginatevi voi eh, quante, quante cose eh, e in quanti ambiti può, eh, può lavorare eh, il, il pedagogista. Lascio, lascio a voi la, eh, la domanda, mh, esiste un'attività dell'uomo o della persona dove eh, non c'è nulla di educativo e di formativo? E quindi, essendo esperto, eh, di essendo l'esperto dell'educazione e della formazione, il pedagogista eh, può progettare percorsi educativi, formativi e di evoluzione personale, di recupero, anche attraverso specifiche tecnologie, eh, come ad esempio redazione di, di programmi di recupero e integrazione per bambini con difficoltà di apprendimento progettazione di iniziative di orientamento scolastico, progettazione di corsi di formazione professionale, questi sono solamente alcuni esempi. Può compiere analisi critiche e complesse delle situazioni individuali, familiari, lavorative, di gruppi e di comunità, quindi consulenza rispetto all'analisi eh, dei fabbisogni formativi delle risorse umane, ad esempio consulenza ai singoli o alla famiglia che sta vivendo una particolare fase di transizione, appunto aiutandoli a ridefinire dei, il progetto di vita, un, un progetto di vita, di vita adeguato alla nuova situazione, questo è un altro esempio. Può occuparsi anche di coordinamento, di consulenza e promozione di iniziative educative rivolte a singoli, gruppi, organizzazioni e reti interistituzionali quindi consulenza individualizzata, finalizzata allo sviluppo di competenze eh, o, o alla valutazione di competenze possedute, oppure eh, una consulenza alle agenzie formative eh, per la, la definizione di piani educativi individualizzati. E in ultima istanza può svolgere attività didattiche, e sperimentazione e ricerca nello sviluppo <coughs> specifico eh, dell'ambito professionale e gli ambiti di intervento del pedagogista sono eh, educativo, sociale, assistenziale, sociosanitario, scolastico, formativo, ambientale e culturale, dei servizi per l'impiego e per le imprese, del terzo settore e della pubblica amministrazione, insomma sono davvero tanti. Ma come lavora il pedagogista dentro tutte queste eh, aree, insomma, tutti questi ambienti? Eh, abbiamo detto che si occupa di organizzare piani educativi per diverse fasce di età e per le diverse eh, situazioni, quindi gruppi, coppie, eh, istituzioni, enti. 
Nello svolgimento del suo lavoro, eh, solitamente, opera in fasi per arrivare all'elaborazione del progetto, che ricordiamolo è sempre co-costruito insieme alla persona o le persone o i gruppi o le istituzioni o gli enti. Parte infatti il pedagogista da un primo momento di osservazione, l'osservazione è una parola molto importante e attività molto importante nel lavoro del pedagogista, durante il quale coglie tutti i dettagli del caso del quale si deve occupare eh, per il suo lavoro e scruta l'ambiente, altra grande parola e altro eh, grande, diciamo, grande elemento nel lavoro educativo del pedagogista, nel quale il soggetto si muove, analizzando abitudini, cultura e relazioni. Prosegue poi con un'analisi più dettagliata, cercando di informazioni e lavorando in sinergia con, ad esempio, genitori, familiari, docenti, per evidenziare comportamenti da modificare. Solo dopo questi due momenti principali si procede con la proposta delle attività e eh, di concerto con un team, no? con, la, con la rete, con cui si sta lavorando o con le persone vicine al, alla persona o alle persone a cui si rivolge il progetto educativo si comincia con le azioni sul campo la vera, il vero e proprio eh, intervento eh, pedagogico e raggiungendo l'ultimo capitolo di questo video alla luce di quello che abbiamo detto fino adesso si può facilmente intuire come non esiste pratica, praticamente alcun ambito della vita umana che possa essere potenzialmente escluso dallo studio e dall'intervento del pedagogista. Infatti la formazione universitaria del pedagogista è decisamente plurale, mh, rivolta a molte discipline differenti che rientrano tra le scienze dell'educazione, come ad esempio la pedagogia, la psicologia, l'antropologia, la sociologia, la filosofia e persino il diritto e altre e altre ancora. Ehm, L'abbiamo già visto anche negli altri video riguardo l'educazione e la pedagogia, eh, questo. Io, mh, questa capacità no, del, del, del pedagogista di eh, riuscire ad utilizzare tutte le altre varie discipline umane, eh, scienze umane, ma non solo, eh, per arrivare a un, ehm, eh, al suo progetto e quindi al suo intervento pedagogico ed educativo. Io trovo essere questa una meraviglia eh, per quanto riguarda eh, un'attività professionale, lavorativa. Non voglio dire che non, ci, che non ci siano altre professioni o altri, o altri lavori o, altri, o altre occupazioni che facciano mh, più o meno la solita cosa, ma ecco, eh, il pedagogista mh, lo fa eh, perché non si, non si potrebbe lavorare in maniera diversa con i processi educativi ed è mh, questa un, un, questo è un elemento davvero prezioso e, e, e ricchissimo di questa, di questa professione, quindi chi eh, intende approcciarsi a questo studio, a questa professione sappia che eh, c'è un mare di di tesoro e di ricchezza e, non, e, e la curiosità è sicuramente un'attitudine eh, un che, che non può mancare al pedagogista ecco. e grazie alla sua formazione ad alta valenza multidisciplinare eh, devo dire abbastanza unica nel, nel, nel suo genere nel, nel settore il pedagogista opera nei confronti di persone di ogni età abbiamo visto in servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, quali quello educativo, il formativo, lo scolastico, socio-assistenziale, della genitorialità, eh, della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo, motorio, dell'integrazione, eh, della cooperazione internazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò, eh, questa è una cosa che mi preme sottolineare, eh, la, la prima cosa che puoi fare quando eh, usufruisci di un servizio alla persona 
eh, in cui venga elaborato un progetto educativo è eh, quello di chiedere se colui o colei eh, che governa, no? che, che gestisce, che coordina il progetto è un pedagogista. Partiamo da, diciamo da, 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 questa, da queste basi molto, eh, molto quotidiane per incominciare a conoscere meglio eh, cosa, cosa fa il pedagogista veramente e per cominciare non a parole o attraverso, diciamo, eh, seppure importanti, eh, movimenti leggi o decreti, insomma, tutte queste cose qua, però proprio nel pratico, nel, con nel concreto, a, eh, a mettere dentro le, gli enti, le istituzioni, le, le associazioni, le cooperative, eh, insomma, qualsiasi ambito della vita della persona, quell'attenzione, quell quel, quella sorta di consapevolezza proprio del fatto che chi eh, gestisce, chi dovrebbe gestire un progetto educativo, formativo, è un pedagogista. Quindi già chiederlo eh, presuppone il fatto che uno lo, lo sa e che lo richiede, soprattutto. Il pedagogista, quindi, può lavorare, come abbiamo visto, in ambiti davvero molto diversi. Volevo anche evidenziare questo. Può anche specializzarsi in, in base a sui, a, ai suoi interessi e alle sue attitudini, infatti vedrete magari eh, mh, alcuni mh, professionisti, insomma dei pedagogisti che eh, hanno altre diciture insieme a quella del, del pedagogista. Eh, però quello che voglio dire è che eh, il suo obiettivo finale resta quello di fornire supporto a tutte le le età eh, nella gestione delle relazioni, nell'approccio delle attività della comunità e nell'apprendimento. Capite bene che è un ruolo davvero fondamentale, veramente fondamentale. Eh, lo è sempre stato, ma oggi come con, insomma, con la società che, eh, con i cambiamenti che sta, che ave, che sta avendo la società, con eh, le, le novità e, e le sfide che l'essere umano mh, via via si, si mette davanti penso che mh, capire mh, molto bene quali eh, professionisti possono aiutarci in determinati momenti e eh, in specifiche situazioni eh, per, per meglio approcciarci a, a determinate a determinati processi, a determinati cambiamenti, ehm, a capire meglio anche come, come muoverci in determinati momenti della nostra esistenza, sia fondamentale, veramente fondamentale. Trovo importante soffermarmi su questo punto e riflettere insieme a voi su questa, eh, su questa situazione, perché eh, il mancato riconoscimento professionale e sociale di una, appunto, di, un, di una professione, di un lavoro come quello del pedagogista, eh, io penso che eh, è la comunità stessa, cioè in una situazione del genere, in questo mancato eh, riconoscimento, è la comunità stessa, qualsiasi genere di comunità, che si trova ad essere privata di un punto di riferimento connotato per conoscenze specifiche e specifiche funzioni. Quindi non è, ehm, io non ho mai visto ehm, il fatto del mancato riconoscimento della figura che esiste, ahimè purtroppo, in Italia, eh, della figura del pedagogista, eh, della sua professione, della sua, eh, del suo lavoro, delle sue capacità, delle sue attitudini. Ehm, come una cosa solamente riferita al professionista singolo o ai vari professionisti che hanno determinata, una de determinata formazione e fanno un determinato lavoro, ma è, diventa eh, una cosa di carattere comunitario, perché quando, ripeto, un professionista eh, formato, altamente formato e con determinate 
capacità e peculiarità non viene riconosciuto, non viene messo neanche nella, eh, nella posizione di poter eh, fare operare insomma, e fare bene eh, il proprio lavoro. E questo non è solo un problema per il professionista, ma è un problema per l'intera comunità che si trova ad essere deficitaria e quindi ehm, in mancanza di un, di un possibile e validissimo aiuto. Stiamo quindi nel, nell'oggi. Eh, nei periodi di crisi, <ride> specialmente come quelli visti insomma, negli ultimi tre anni, si è avuta chiara eh, la percezione di una struttura sociale in tutto il mondo, ma in Italia, per la mia osservazione, per la mia esperienza, in maniera davvero, davvero profonda, ehm, quindi la percezione di una struttura sociale che girava a vuoto, alla ricerca di risposte educative che fossero le più sicure, le più efficaci, le più economiche, le più rapide, le più convenienti e nel farlo, questo, questa ricerca qua, ci si è rivolti ai soggetti più disparati, a psicologi, a sociologi, medici, giornalisti, opinionisti, addirittura generali dell'esercito, degli alpini. La valorizzazione delle specificità e delle competenze ha una ricaduta eh, positiva sul corpo sociale e non solo, come stavo dicendo prima, sul singolo professionista. C'è davvero bisogno di un mutamento di prospettiva. Si deve passare dall'idea della professione come azione del singolo a quella di funzione integrata all'interno di una comunità inclusiva. E questo cambiamento, eh, lo, e bisogna, bisogna dirlo questo, è parte fondativa della pratica pedagogica. Quindi ecco, personalmente vedo eh, la figura del pedagogista come una sorta di, passatemi il termine, una sorta di sciamano contemporaneo, eh, che ha una sua mh, profondissima e altissima allo stesso tempo formazione e responsabilità con competenze eh, trasversali e che, che integrano tantissime altre varie eh, conoscenze di cui abbiamo già parlato in questo video e anche eh, nel video sull'educazione e, e sulla pedagogia. Eh, quindi e per cui, sono questi i motivi per cui mh, è importante Ehm, conoscere e riconoscere la figura del pedagogista oggi perché ce n'è davvero un bisogno eh, estremo ed urgente mi verrebbe, da, mi verrebbe da aggiungere siamo quindi giunti alla fine di questo video abbiamo visto insieme in cinque punti chi è e cosa, cosa fa il pedagogista abbiamo cominciato con una parte un pochettino ironica scherzosa partendo dalla mia esperienza personale perché eh, ripeto, mi, mi, mi sono son trovato a fronteggiare delle situazioni davvero, davvero divertenti e scoprendo che sono stranamente, stranamente in pochi quelli che sanno eh, chi è e eh, di cosa si occupa un pedagogista, anche se l'educazione e la formazione permea praticamente tutte le esperienze della nostra esistenza, quindi è una cosa piuttosto curiosa, ma parliamone magari anche nei commenti di questa cosa. E abbiamo provato a dare una definizione mh, semplice e concisa di, di, di chi è eh, il, il pedagogista, ci siamo fatti aiutare qui e nell'altro nell capitolo, ovvero eh, come si diventa pedagogisti eh, e che cosa fa il pedagogista da mh, diciamo dei, 
disegni, dal disegno di legge eh, attualissimo insomma, di, di quest'anno, del 2023, eh, per quanto riguarda appunto questa, questa professione. E abbiamo parlato, eh, ripeto, come si diventa pedagogisti, quali studi, quali attitudini, che cosa fa il pedagogista e come eh, e in quali ambiti. E, e poi l'ultima parte, l'ultimo capitolo di, di cosa, cosa, perché la sua figura è così importante eh, oggi più che mai. Quindi se ti è piaciuto questo video metti un bel like, eh, se non lo sei, se non la sei già, eh, iscriviti al canale eh, YouTube di Humanitry. Eh, sarebbe molto bello leggere qualche tuo commento, quindi eh, fallo pure sotto, sotto al video. Eh, non dimenticarti di seguirci sui social Instagram e Facebook e di dare un'occhiata al sito www.humanitry.net per eh, scoprire cos'è Humanitry e di cosa si occupa, insomma, i corsi di formazione e tutto il mondo di questo viaggio di ispirazione. Grazie mille e al prossimo video. Airi!